Cześć, nazywam się Krystian Bielatowicz, jestem filmowcem i fotografem. W tym filmie podzielę się z Wami moim doświadczeniem z obiektywami stałoogniskowymi. Pracuję na pełnych klatkach, dlatego dzisiaj opowiem o obiektywach przeznaczonych do pełnej klatki. Ale należy pamiętać, że są aparaty, które mają mniejsze matryce niż pełna klatka. Na przykład APS-C albo w Panasonicu mamy system Micro 4 III. I tutaj przeliczamy razy 2. Aby otrzymać ogniskową 50 mm, muszę podpiąć obiektyw, który ma 25 mm. No dobrze, ale najważniejsze pytanie. Co jest takiego w obiektywach stałoogniskowych, że bardzo wielu fotografów i filmowców korzysta, bardzo często nawet, tylko z obiektywów właśnie o stałym kącie widzenia? I teraz, według mnie, po pierwsze, najważniejsza jest świadomość. Czyli ten, który używa obiektywu, używa określonej ogniskowej, jest bardzo świadomy tego, że ta ogniskowa jest najbardziej odpowiednia dla niego. Na przykład w dokumencie, w reportażu, w fotografii ulicznej używa się bardzo często obiektywu ogniskowej 35 mm. Ja sam przez, wow, chyba 8 lat używałem 35. Do fotografii to było ponad 90% moich kadrów. To wynika z doświadczenia. Im dłużej pracujemy i mamy właśnie to doświadczenie, ten bagaż doświadczeń większy, tym bardzo świadomie jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni obiektyw do tego, co robimy. Druga rzecz to jest waga i rozmiar. Ze względu na konstrukcję optyczną mogą one być mniejsze i lżejsze od zoomów. Jak widzicie, to nie są duże obiektywy. Jestem w stanie pojechać na dłuższy wyjazd z takimi dwoma obiektywami, z jednym aparatem, drugim jako backup i możecie sobie wyobrazić, jak jest mobilnie i jak przede wszystkim odpoczywa mój kręgosłup. No i trzecia sprawa, najważniejsza chyba dla tych, którzy używają obiektywów stałogniskowych, to jest jasność. Jasność możemy odczytać poprzez wartość F, którą widzimy też na obiektywie. Im niższa wartość, te wszystkie obiektywy Lumixa 24, 35, 50, 85 mają stałą jasność 1,8, co oznacza, że mogę uzyskać małą głębię ostrości. Im wartość przysłony jest niższa, tym głębia ostrości jest mniejsza. A co się dzieje w obiektywie? Otwór zbudowany z listków przysłony zwiększa się, dzięki czemu może paść więcej światła. Zatem jaśniejszy obiektyw nie tylko zmniejsza głębię ostrości, ale również pozwala fotografować i filmować w sytuacji, kiedy jest mniej światła. Najczęściej sięgamy po stałki, aby zmniejszyć głębię ostrości. Ten bokeh, czyli pięknie rozmyte tło, nadaje filmowi kinową plastykę. Ale to nie tylko mała głębia ostrości, ale również trzeba pamiętać o pracy ze światłem i z korektą kolorów i kolor gradingiem. I właśnie te wszystkie elementy powodują, że otrzymujemy piękną plastykę, taką kinową plastykę obrazu. A teraz przedstawię Wam swoje przykłady, kiedy używałem 24 mm, 35 mm, 50 mm i 85 mm. Mój zestaw akurat ma to do siebie, że wszystkie te obiektywy Lumix mają tę samą wagę, rozmiar, średnicę filtra i wszystkie mają tę samą jasność 1.8. Zacznę nietypowo, ponieważ obiektyw szerokokątny 24 mm nie kojarzy się z portretowaniem. A jednak od tego zaczynam. Kiedy pojawia się pomysł, Trzeba go zrealizować. Kiedy czujemy kadr, możemy pokazać szeroko nie tylko człowieka, ale też przestrzeń, w której on żyje. Dlatego zdecydowałem się na ten kadr, ale to była decyzja z intuicji. Natomiast z definicji najczęściej ten obiektyw jest używany do architektury i do krajobrazu. Najczęściej. Ja sam używam tej ogniskowej wtedy, gdzie faktycznie jest ciasno, kiedy nie mam przestrzeni, aby oddalić się, zrobić tych kilka, kilkanaście kroków do tyłu. A teraz pokażę Wam materiał z pewnej inicjacji w jaskini w Teotihuacan w Meksyku. Użyłem S5 z 24 i 50 1.8. I zobaczcie różnicę w kącie widzenia, ale też w głębi ostrości. Należy pamiętać, że im dłuższa ogniskowa, czyli 24, 
jest 35, to 35 na 1,8 ma mniejszą głębię ostrości niż 24. 50 ma mniejszą niż 35 na 1,8. I 85 na 1,8 ma mniejszą głębię ostrości niż 50. Dlatego portreciści, aby uzyskać bardzo małą głębię ostrości, używają 85-105 mm. Ale dobrze, zapraszam do krótkiego materiału z dźwiękiem. Obejrzyjcie w spokoju. Wprowadziłem Was już trochę w ogniskową 50 mm, dlatego opowiem teraz o tym obiektywie, a później o 35. Obiektyw 50 mm nazywany jest najczęściej standardowym i w moim przypadku faktycznie jestem w stanie z niego jako obiektywu standardowego skorzystać w wielu dziedzinach fotografii. Używałem go bardzo często w fotografii ulicznej, w fotografii dokumentalnej, w krajobrazie i bardzo często używam go jako obiektywu portretowego. Uwielbiam nim portretować na przysłonie 1.8. Użyłem tej pięćdziesiątki do nagrania Dnia Zmarłych w Meksyku. Był słoneczny dzień i aby uzyskać przysłonę 1.8 małą głębię ostrości, Musiałem założyć filtr szary. Filtr szary pozwolił mi zmniejszyć natężenie światła, dzięki czemu miałem przysłonę 1.8, czułość 640, w przypadku Fauloga to jest ISO najniższe, natywne i czas 1.50, ponieważ taki czas jest używany podczas filmowania. Gdybym nie miał filtra szarego, ten czas wyszedłby na przykład 1.4 tysięczna. Dlatego ważne jest, aby w torbie filmowca czy fotografa był również filtr szary. A to moja ulubiona ogniskowa, 35 mm. Mam taką zasadę, że jeśli jestem za daleko, to po prostu podchodzę bliżej. 35 mm świetnie sprawuje się w fotografii podróżniczej, dokumentalnej i ulicznej. Zresztą tak jak 50. I oczywiście do portretowania. Jak już wcześniej zauważyliście, praktycznie jestem w stanie portretować na każdej ogniskowej. Ostatnio nagrywałem film z gimbalem, ze stabilizatorem obrazu i właśnie do tych ujęć użyłem 35. A tutaj chciałem zauważyć, że kiedy używam stałe Glumix, one wszystkie, tak jak wcześniej wspomniałem, mają ten sam rozmiar, wagę, średnicę filtra. Jest to bardzo wygodne, kiedy pracując na gimbalu muszę zmienić ogniskową, więc tylko wystarczy, że zmienię obiektyw i nie muszę gimbala ponownie stabilizować. Bardzo wygodne dla filmowca. I ostatni z obiektywów z tej serii, czyli 85 mm 1.8. To mój obiektyw do portretowania. Bardziej studyjny, chociaż używam go czasami do innych ujęć, kiedy jest potrzeba fotografować coś z daleka. A jestem filmowcem i fotografem, który nie używa teleogniskowych. Jest to dla mnie najdłuższa ogniskowa. Jeśli potrzebuję użyć dłuższej ogniskowej, na przykład do filmu czy fotografii przyrodniczej, Wtedy taki obiektyw pożyczam, natomiast podstawa u mnie to jest właśnie ten zestaw 24, 35, 50 i 85 mm oraz zoom 24, 70 mm o jasności 2.8, z którego właśnie obecnie korzystam. I tutaj widać jak 85 idealnie sprawuje się jako portretówka, 
A co się dzieje, kiedy, tak jak teraz, zbliżyłem się do obiektywu? Kiedy odległość między obiektywem a bohaterem się zmniejsza, wtedy nasze tło robi się jeszcze bardziej rozmyte. Piękniejszy pokój, prawda? Dziękuję Wam za uwagę. Cześć, do zobaczenia.